Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Mommy Fred. Come along with me as I will share my real numbers and how I make my budget more fun. Okay everyone, so let's start. So for today's video, Magpapakita ko sa inyo ng mga tools or methods or strategies na pwede nyo gamitin sa pagtitipid or pagbabudget. Um, gagawin ko itong video na to is because um, magbalik loob ako sa pagbabudgeting. Kung napanood nyo yung past videos ko, um, nagbabalik loob ako sa pagbabudget. So, uh, madami kasi akong um, gastusin. And yung perang kilikita ko, um, laging nauubos na hindi ko alam kung saan na pupunta. So, ibinalik ko yung dating ginagawa ko before yung um, envelope system. May gumagamit pa sa inyo ng envelope system before? I'm going to show you my uh, old envelope system, right? But, today, I make it more fun. I created another envelope system na magagamit ko. And this envelope is matibay na. Because before, yung nagamit kong envelope system, alam niyo yung um, envelope na kulay brown na pataas na gano'n? So, hindi nag-workout sa akin yun kasi nga, um, madali siyang maluma. So, nag-isip na naman ako ng panibagong uh, way, which is the clip system. Again, I'll show it to you right here. And then, um, nag-decide ulit ako na magbabalik loob nga ako sa paggamit ng envelope system sa aking pagbabudget. Unang-una, bakit ko gagawin ng pagbabudget? Dahil malaki ang aking pagkakautang sa credit card. Hmm. So, yung journey ko hmm. na gagawin, not only for myself, um, gusto ko sanang ma-share sa inyo yung way ko, baka sakaling uh, may mga katulad ako dyan sa inyo na may mga utang na malaki sa credit card at hindi na lang po sana pupunta yung pera. So, samahan nyo po sa journey ko sa aking pag-ipon, sa aking tipid tips, tipid hacks, that free um, ipon challenge. Okay, let's start! So, how I make my budget more fun? By using envelope system. So, I am going to show you my envelope system na ginawa ko and um, I'm so happy na magbabudget na ulit si Mommy Fred. Yay! And for this time, um, uh, marami na akong uh, gastusin. And supposed to be ako din sana yung magbabudget dito sa bahay. Kaya lang, um, nung kinukwenta ko yung sahod ko, um, negative ako. So, kinausap ko yung nanay ko kung paano pa namin mariresolve itong problem. And then, sinabi niya na kung ano yung meron ako, magtabi na ako ng savings, and then, tutulungan niya ako sa pagpapadget. So, ang gagawin ko lang is, um, bibigay ko sa kanya yung pera every time na sasahod ako. So, by the way, guys, um, sumasahod pala ako ng dalawang beses sa isang buwan, every 15th and 30th of the month. By the way, um, I have clients, local and international. Sa local, I am full-time there. I'm a virtual assistant. Doon naman sa part-time ko, which is um, Australian client, I do lead generation. So, yung kinikita ko, kung pakikinggan, medyo malaki. Malaki na ba yun? Oo, malaki na yun. Pwede na. <laughs> so, yun nga. Um, parang kulang, kulang pa rin. Kasi, um, malaki yung pagkakautang ko sa sa credit card. So, yun yung journey na gagawin ko na magbayad ng credit card. So, samahan nyo ako sa journey na yon And my goal is to pay that credit card in a year. Sana magawa ko. Kaya, kinirait ko dito yung video na to para maging um, saksi, maging um, aware ako at maging accountable ako sa gagawin kong pagbabay sa credit card and also sa pagbabadyan. So, going back, I am going to show you first uh, what I am using to track that um, 
budget. I have my piece of flutter from Chinky Dye. So, meron pa, meron ako isa dati na financial planner. Uh, kaso parang hindi siya nag-work for me. Pero ito, sinimplified kasi niya yung uh, gastusin at kung ano yung nagkakagastusan ng mga Pilipino. So, salamat kay Chinky Tan. So, pinadali niya yung buhay na. So, parang ito na yung aking financial Bible. So, hindi ko muna ito pabakita sa inyo guys. Baka sa susunod na video na lang. And, ang susunod is my um, envelope system na ginawa ko. Wait, hold on. Let me get it. So, ito ang aking envelope system na ginawa. Mukha siyang marami guys. Oo, it looks like a lot. But, inisa-isa ko kasi siya. Pero hindi ko naman ito binadala with me. Minsan lang, pag kunyari yung electric bill, ilalagay ko na siya sa wallet ko. Kasi nagpipit naman siya doon. So, papakita ko muna ulit sa inyo tong um, envelope system na ginawa ko at ginagamit ko. So, this one is um, very effective sa sa akin sa pagbabudget. May mga way tayo ng pagbabudget, tama? And, nag -e experiment tayo. Tinitignan natin kung alin doon yung mag-work at hindi. Yung sa tingin natin na hindi nag-work sa atin, tinatanggal na natin. And then, yung mga nag-work naman sa atin, pinagpapatuloy natin kasi alam nga natin na gumagana siya sa atin. So, ito naniniwala ko at nag nagawa ko na ito before and it worked sa akin. So, first, meron akong mga fixed expenses. Lahat tayo meron yan. Electric bill, electric bill water, um, ano pa ba? Um, inter oops. Internet and cable and sa akin, dinagdag ko yung credit card. So, ito yung mga fixed expenses ko. Water bill, electric bill, I'm not sure kung nakikita nyo guys ha. Cable, internet, and then I have credit card. Dito. So, paano to nag-work? Um, like I mentioned earlier, twice ako sumasakot, every 15, 15 and 30th. So, hinahati ko na sila. Example, credit card. Um, ang goal ko is to pay 10,000 a month para sa credit card. So, ang gagawin ko niyan, since 15, 15 and 30 yet, so 5,000 sa 15, pag dumating yung sahag ko, and then sa katapusan, another 5,000 pesos, para mabuo ko yung 10,000 pesos, and then, yun yung ibabayad ko sa credit card. Next is cable in and internet. Yung cable and internet namin is 2,000 pesos. Nagahati kami ng sister-in-law ko sa pagbabayad. So, 1,000 sa kanya, 1,000 sa akin. So, ang ginagawa ko dito, again, kalahati, 500. And then, after ng yung, uh, second paycheck ko, maglalagay ako ng 500 para mabuo yung 1,000 pesos. And then, kapag buo na siya, and then, yung bayaran namin is every first of the month. And then, pag kinuha na ng sister-in-law ko, kukunin ko na lang siya dito. And then, ibibigay ko. Next is electric bill. So, electric bill namin ang medyo uh, malaki. So, um, this one, parang hindi ko na ito magagamit kasi since uh, ibibigay ko na lang yung pera sa mother ko, so, matatagal na siguro ito sa, sa envelope system ko. Hindi ko na ito kailangan. And same as with the water bill. Yan. Tatanggalin natin yan. So, ang matitira lang sa akin for fixed expenses is the credit card and cable and internet. Next, kate, kailangan natin i-categorize yung envelope din natin. Okay? So, meron ako dito. Next, ma, na group ko ng envelope ko is this one. So, ngayon, ang ipapriority ko tuwing sasangod ako is to get 20% uh, of savings dun sa kikitain ko. Yung kabuuan na nung nung sahod ko. Since dalawang best nga ako sa mga sahod, kukuhunin ko yung 10% sa una and then 10% sa 
end of the month para mabuo ko yung 20% saving fund. So, this is what it looks like. And then, para mas lalo akong ganahan sa paglalagay ko ng savings fund ko, naglagay din ako sa likod ng mga quotes dito. And dito nakalagay is keep going until your bank account looks like your phone number. So, every time na mababasa ko ito, uh, mamomotivate ako na lagyan or huwag kalimutan yung 20% saving fund. And then, kapag uh, nabuo ko na yung saving fund ko, uh, mag, uh, pupunta ako sa bank at ito ko inalagay. Oh, by the way, magkikreate din ako ng another video for that. Kung um, basta, abakan nyo yun. Gagawin ko yun. Next is, kailangan kong bumuo ng 6 months emergency fund. Alam nyo ba guys, ito yung nakatulong sa akin nung nawalan ako ng trabaho before. Kung napanood nyo yung video ko na ikwento ko doon, na nawalan ako ng trabaho kasi sarado yung uh, company na pinatrabahohan ko. And buti na lang, meron akong ipo na uh, good for 4 months na emergency fund. And then yun yung nagamit ko habang nagpapahinga ako, habang naghahanap ako ng panibagong trabaho. So, pag meron kayo ng emergency saving, saving fund, hindi kayo mawo-worried kung saan kayo kukuha ng pambayan ng um, kuryente, tubig, pagkain, uh, yung mga ganon. Kasi alam nyo, may naitabi kayo. Next, is meron akong entertainment. As you all know guys, I'm a single mother. I have two kids. So, kailangan namin na mag, uh, mag-banding sa so, pag gusto nila maglaro or gusto nila pumunta ng mall. So, kailangan uh, meron kami entertainment. Dito namin kukunin yung um, panggala namin. So, for today, meron pa lang akong laman dito na 300 pesos. Actually, hindi ko pa ini-start to kasi wala pa naman yung sahod ko. Yung sahod ko is sa 15 pa or 16 ko pa makukuha. So, hindi, pa na, uh, hindi ko pa nalalagyan yung ibang mga uh, envelopes. Oh my gosh, namatay yung camera ko. So, going back ulit dito sa aking entertainment. So, may laman to ngayon na 300 pesos. Nalagay ko to before sa extra money ko. So, kaya nandito siya. So, konti na lang para makagala kami. Hopefully, I think baka tomorrow yun magamit namin ito kasi gusto manood ng anak ko ng Spider-Man. Pero kulang pa ito. So, hindi ko muna yung sahod ko para malagyan ng laman. Again, sa likod ng envelope ko is merong may nakasulat na code. P.S. Don't forget to have a good time. So, huwag daw natin kalimutan na mag good time. So, yun. Then, next is meron akong family fun. So, this one, um, ito naman yung siguro yung mga magda-dining out kami ng family ko, kasama si mother, ganun, at saka yung mga anak ko. Ito din, may laman din na 300 pesos. So, so ganito nag-work yung envelope system, guys, okay? Um, parang binibigyan nyo ng bahay yung mga pera nyo para hindi kayo nagugulat. Yung mag-isip kayo, so, nagpunta yung pera ko. Eh, ang dami ko pera. Hindi ko pa nababayaran si ganito. Hindi, yung mga ganong bagay-bagay. So, kapag yung pera nyo may bahay, hindi na sila magagala. Char. So, next. Uh, Mag-iipon ako ng pera para sa cellphone. Kaya meron ako dito yung envelope para sa cellphone. Uh, fun. And then, sa likod ulit. Don't give up what you want most for what you want now. Mga reminders lang sa akin to guys. Para din ma-motivate ako. At meron akong online shopping. I know natitipid ako, nag, um, nagbabudget ako. Binagita ko din yung online shopping. Uh, pero ngayon, hindi mo na yung about mga mga uh, wants. More on needs ako. Hindi ko. Itong online shopping guys, ginagamit ko to yung mga bagay na need, need ko talaga pero hindi ko nabibili sa sa sa, sa mall kasi okay. bibili ko kay sample um, tampon yung tampon na ginagamit ko is wala sa mga supermarket wala sa 
sa de ah, department store, wala sa ah, Mercury, sa so, ano, sa online lang siya nabibili talaga. So, kailangan ko maglagay din dito. So, sa likod, never spend your money before you have earned it. What, another one is spending. Basta ganun yung ano ng, ng envelope system. So, sa likod, beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. At meron ako night out. Kasi guys, dumalas ko ngayon ng friends ko sa gabi. Dati halos gabi-gabi. Pero ngayon, hindi na. Kasi more on, um, nagtitipid nga ako. And wala pong laman. So, ibig sabihin, hindi ako magpa-party. Sa likod, you must gain control over your money or the lack of it will forever control you. Housemate tips. Yan. Siyempre, alam natin na nasisira, may nasisira sa bahay. So, kailangan natin i-maintain yung, yung bahay natin. Again, kailangan natin pag-iipunan ng ating house maintenance. Then, meron din ako dito medical and dental for the kids. We never know. So, this is a mask na kailangan pag-iipunan. Oh, okay. And then, next is subscription. Okay. Um, Nagbabayad kasi ako ng ano, um, Filmora. Yung ginagamit ko sa pag-i-edit ng video na to. So, yearly naman yun. At uh, saka, yun. Just in case na magkaroon pa kanilang subscription. Sa likod, never spend your money before you have earned it. See? Kanina. Next is this one. Like I said before, dati ako yung uh, mag-start sana ng pag-budget. Pero, nung pinunyata ko, yung pinikita ko, at saka yung gastos yun dito, oh my god, I'm zero negative. So, pwede na lang si mother, tutulungan daw niya ako kasi gusto rin niya matapos ko yung pagbabayad ko sa, sa credit card ko. And then, yun, nagkait ako ng groceries. Pero hindi na to magagamit. So, tatabi ko lang to. Pero nakasulat sa likod, buy only what you need. Next is food. Again, hindi ko na to magagamit dahil ibibigay ko na yun para kay mother siya ng bahala sa pagkain. Sa likod, a budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. Next is household. Balancing your money is the key to having enough. Next is clothes. Yan, ito, kailangan ko ito. Um, nakalagay sa likod, money looks better in the bank than in your closet. <laughs> okay, so yun, kailangan ko ng uh, clothes. Um, I'm practicing minimalist um, um, this year. So, um, magkakalkala ko ng mga gamit uh, next time na pwede kong ibenta at i-donate. And then, as, kung mapapansin nyo sa mga nakarang video ko, naka-t-shirt na lang ako, it's either blue, black, um, white. So, yun. Pinapractice ko yung pagiging minimalist na lang. Okay. So, next is beauty mga makeup, stuff like that. Pero, nag, uh, hindi na rin ako gano'n bumibili ng mga makeup. Puta, marami pa akong makeup dito. Yung iba ka, pinenta ko na. Kasi nga, hindi ko nagagamit. So, same. Money looks better in the bag than on your feet. Toiletries. So, ito, toiletries. Um, although, si mother, bumibili siya ng ibang toiletries. Pero, syempre kami, meron din kami sariling uh, minibili ng anak ko na toiletries. So, nakalagay dito, a budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. And then, meron kaming aso, si Tzu, si Snow. So, meron din siyang budget. Pero yung budget dito, nagagaling sa pera ng anak ko, siya yung nagbibigay. Minsan ako. So, kaya, meron kaming budget para kay Snow. Sa likod, become so financially secure that you forget that it's payday. Next is miscellaneous. Rather, balancing your money is the key to having enough. Yun, itong, um, itong mga to, um, this is variable expense. Hindi, hindi sila fixed. Um, like katulad ng internet, ng cable, ng electric bill. Ito, variable to. Pwede mag-iba-iba yung pwede kong ilagay sa envelope na to. Next is the sinking fan envelope. Sino nakakalam sa inyo na sinking fan? Ang uh, sink and fan, ito yung mga gastusin natin na dumadating yearly. Na hindi natin may iwasan talagang darating at darating. Okay? So, first is Christmas fan. 
So, alam naman natin na yearly, nagpapasko, gastos. So, kailangan na natin paghandaan ng mga gastos. So, meron akong Christmas fun. Dahil malapit na ang Christmas, pumasok na yung July, then August, September, malapit na. So, kailangan natin paghandaan ang Christmas. Next is the New Year. Alam naman natin na every year, New Year. <laughs> so, yun. Uh, nakasulat sa likod, I hate maths, but I love earning money. So, kaya, nakita nyo, polka dots represent New Year. Next is birthday fun. So, alam naman natin, nag-birthday tayo. Nag-birthday yung anak natin, nanay, kapatid, so, paghahandaan natin ang kanilang birthday. So, sa likod, saving must become a priority, not just a thought. Pay yourself first. Next is back to school. Yan. May dalawa akong anak na pinag-aaral. So, kailangan paghandaan ko yung next school year na pambili nila ng mga school supplies, new bags, new shoes, new uniforms. So, sa likod, it's, yours, it's not your salary that makes you rich. It's your spending habit. Next is Mother Day, Mother's Day fun. So, si mother, or ako din, mother. So, kailangan namin mag-celebrate ng mga kids. So, sa likod, mirror, mirror on the wall. I'll always get up after I fall. And whenever I run, walk or have to crawl, I'll set my goals and achieve them all. Next is vacation fun. This vacation fun, ito naman, mga local na dalaan lang naman. Somewhere here in the Philippines. And then sa likod, if you can't pay cash, you can't afford it. Ouch! Next is travel fun international. So, nagbabala kami ng mga kids na pumunta ng um, Hong Kong, Disneyland. So, pinag-iipunan ko pa yon guys, kasi alam mo naman, medyo mahal yon Pero, nag start na ako. And then, sa likod, keep going because you need, ah, oh, sorry, keep going because you did not come this far just to come this far. So, paghahandaan din natin yung travel. And then, college fun. Sa babae ko, wala akong problema kasi supportado siya ng government ng US kasi ang uh, um, US citizen naman siya. So, meron siyang support until mag-18 siya. So, ang pinagahandaan ko is yung lalaki ko. College fund. Sa likod, be happy what you have while working for what you want. And next is business fund. Ayan. Boxy ulit mag-business. Pero, at this time, hindi ko pa alam kung ano yung gusto ko. But, hopefully, pag nalagyan na siya, or nakabuo na ako din, mahanap ko na yung passion ko kung saan talaga ako nag enjoy at anong business yung pwede kong gawin. Sa likod, there is no shortage of money in this world. Start hustling. So, that's what I am doing. Dahil, um, nung, uh, meron kaming uh, event before, yung meet up ng Connected Women, and then, um, nag-discuss ako about to sa mga method na ginagamit ko sa pag-budget, and then I'll show them this, um, method and tools eh nagustuhan ng ibang kababaihan na nakapanood so yung iba nagpagawa sa akin so naging side hustle ko siya so nakabenta ako siguro ng 29 pieces of this and since marami naman akong excess na mga uh, scrapbook paper yun yung ginawa ko so this one meron na akong kinita dito na 600 pesos so hinihintay ko pa yung payment ng dalawa pa na nag order sa akin so Ito yung sign ko, and this is for business. There you go. Yun yung aking um, envelope system at uh, method na ginagamit ko ngayon sa pagbabadget. So, meron akong, again, uh, uh, three categories na ginagamit ko. One is for the fixed expenses. Second is yung mga variables, expenses. And the last is the sinking fund. For the recap, fixed expenses, yun yung mga binabayaran natin na fix yung mga um, amount, like yung electric, water, credit card, uh, in, uh, internet and cable, variables expenses, ito yung mga um, pwede mabago, like groceries, food, clothes, um, what else? Um, um, yun, yung mga yun. 
dental, pwedeng bahala kayo kung magkano yung gusto nyong ilagay um, in a week, month. So, it it all depends on you guys. Sinking pan. Sinking pan, ito naman yung um, gastusin natin na dumarating talaga na, na alam natin dumarating like birthdays, new year, Christmas, etc. So, kailangan din natin silang pag-ipunan in the near future. Okay? And, again, don't forget uh, yung um, uh, 20% saving funds or 10%. It's up to you guys. But at least, meron kayo yung natatabi for yourself. Don't forget to pay yourself first. Okay? Para to sa future nyo. And magagamit nyo din, magagamit nyo din as a saving fund. Just in case na may mga emergencies. At least, meron kayong pagpupunan. Alright, so thank you for sticking with me guys and I hope may natutunan kayo sa video na to kung paano nyo sisimulan ang pagtitipid at pagbabadget. So abangan nyo yung mga videos um, kasi may mga papakita ko sa inyo na um, real numbers talaga ng pagbabadget ko. So hinihitay ko lang yung sahod ko and then ipifilm ko yun uh, kung paano ko um, ina-allocate yung aking money papunta doon sa dito sa envelope system. Okay? And, um, in that way, makikita ko yung journey ko sa pag-iipon and sa mga challenge ko na gagawin sa pag-iipon. At abangan nyo yan, guys, kasi, um, alam nyo naman tayo si Mami, mahilig sa mga challenge. But this time, yung challenge na yun is about sa pag-iipon, pag -tipit. And like I said, yung pagbabayad ng mga kautangan natin there you go. So, hope nakatulong tong video na to sa inyo, guys. Hindi ko alam kung paano ko i-explain sa inyo yung, yung way ko ng pag um, babadget. But, hope na may mga natutunan kayo sa pag babadget. And, um, abangan nyo yung mga susunod na videos ni Mami. And, again, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ni Mami Fred. Stay pretty and handsome, guys. Bye!